ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪರಿಹಾರನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಹೇಳೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗುರ್ತಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 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 ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಇದು ಬಹಳ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಒದ್ದಾಡುವಂಥವರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀರ ಹಾಗಾಗಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಎರಡು ವಿಧವಾದಂತಹ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಗುರ್ತಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಯಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಯಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಉಪ್ಪು ನಿಮಗೆ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶುಂಠಿ ಒಣಶುಂಠಿ ಒಣಶುಂಠಿಯನ್ನಾದರೂ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಒಣಶುಂಠಿ ಪುಡಿಯೇ ರೆಡಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅದನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಗು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಗು ಈ ಇಂಗನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏಲಕ್ಕಿ ಒಣಶುಂಠಿ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಇಂಗು ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೇವಲ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಚಮಚ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಚಮಚ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥವರಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗ್ರಾಮು ಅಥವಾ ಒಂದು ಐವತ್ತೈವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಶೀಶೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋದಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟದಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಕಾಲು ಚಮಚದಷ್ಟು ಪುಡಿಯನ್ನು ಆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಕರಗುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕರಗಿರುತ್ತೆ ಕೇವಲ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ನೀರನ್ನು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಈ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದೆಂತಹದ್ದೇ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಸರಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಾದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಇದೇ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಬಾರ
ತಿಳಿ ಭಾಗದ ನೀರನ್ನು ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ರಾತ್ರಿ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ತಿಂದಂತಹ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂತಹ ವಾಯು ರಾತ್ರಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾತ್ರಿಯ ಒಳಗಾಗಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿತವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ವಾಯುವು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗಿಂದಾಗಿ ಆಗಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತೀವಲ್ವಾ ನಿನ್ನೆ ಗುಡಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಇವತ್ತೇ ಯಾಕೆ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಬೆಳಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂತಹ ಈ ವಾಯುವನ್ನು ಕೂಡ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಶರೀರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿಯಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮೊದಲೇ ನೋಡಬಹುದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್